వ్యూవర్స్ ఐఎమ్ సునీత కర్రీ ఆల్రౌండర్ ఛానల్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం ఈరోజు నేను చేశాను పెద్ద గోధుమ నూకండి దాంతో హల్వా చేశాను చూడండి స్వీట్ ఐటెం బాగుంటుంది బెల్లం పాకంతో చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మన కిచెన్లోకి వెళ్ళిపోదామా ఓకే హలో వ్యూవర్స్ ఐఎమ్ సునీత కర్రీ ఆల్రౌండర్ ఛానల్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం ఈరోజు నేను వెరైటీ స్వీట్ చేస్తున్నానండి ఇదిగోండి ఇది పెద్ద నూక అంటారు కదా ఎర్ర గోధుమ నూక అది తీసుకున్నాను దీంతో ఒక రకమైన స్వీట్ హల్వా టైపు ఇదిగోండి బాదము కాజు అలాగే నెయ్యి బెల్లం ఇవి మనకు కావాల్సినట్టు ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫస్ట్ మనం బాగా వేసుకొని ముందు ఈ నూకని ఫ్రై చేద్దాం నెయ్యిలో కాదు మామూలుగా ఫ్రై చేద్దాం ఇదిగోండి ఇలా ఫ్రై చేద్దాం దోరగా ఫ్రై చేద్దాం ఇదిగోండి మనకి ఇది ఫ్రై అయిపోయింది ఉప్పు లేకుండా చూసుకుంటామా ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ పోసేస్తాం కాసేపు ఉడికించాడి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇవ్వండి వాటర్ పోసుకున్నాను నేను ములిగేంత వరకు కూడా కొంచెం వాటర్ పోసుకుని కొంచెం ఉడికిద్దాము బాగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో ఉడికిపోతుంది ఇవ్వండి ఇంకా ఉడుకుతుంది టైం తీసుకుంటుంది కొంచెం మెత్తగా ఉడకాలమ్మా బాగా పలుకు లేకుండా చూసుకోండి సెవెన్ మినిట్స్ పడుతుంది ఉతక ఉడకడానికి మనకి బాగా ఉడికిద్దాం కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ పోసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు మనం అంతా స్ట్రైన్ చేసేస్తాం ఇదంతా మొత్తం మొత్తం మనం డ్రైన్ చేసేద్దాము మొత్తం పిండేద్దాం ఒక క్లాత్లో వేసుకొని ఇవ్వండి ఉడికిపోయినట్టే మనం కొంచెం ఇందులోని సాల్ట్ వేసుకుంటాం జస్ట్ ఎక్కువ వేద్దాం అప్పు చిట్కడే ఉడికిపోయింది మనకి ఉడికిపోయింది ఇవ్వండి ఉడికిపోయింది శుభ్రంగా ఉడిపోయింది నొక్కి చూడండి మనకి నొక్కి చూస్తే తెలిసిపోతుంది పలుకులాగా లేదు వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ పోసుకోండి పర్లేదు ఇప్పుడు ఉడికిపోయింది ఇది మనం తీసేద్దాం తీసేసి స్ట్రైన్ చేద్దాము ఇప్పుడు ఒక క్లాత్ తీసుకున్నాను నేను ఇందులో వేస్తున్నాను చూడండి ఫుల్ వాటర్ లేకుండా మనం డ్రైన్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి ఇలా మనం క్లాత్లో వేసి ఫుల్గా పిండేసుకుందాం కొంచెం అన్నీ పోసుకోండి ప్రాబ్లం లేదు శుభ్రంగా పిండే వాటర్ లేకుండా బాగా వేసుకుని ఇందులో మనం ఘీ వేసుకుందాం ఇదిగోండి ఘీ వేసుకున్నాను ఇది కరగనియండి ఇదిగోండి ఇందులో మనం బాదాము కాజు ఫ్రై చేద్దాం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై ఫ్రై చేసేద్దాం ఇదిగోండి ఈ లోపల నేను ఇది ఫుల్గా డ్రై చేసేస్తాను వాటర్ ఎక్కువ లేకుండా ఫుల్గా పెట్టేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఫ్రై అయిపోయి సైడ్కి తీసేద్దాం మళ్ళీ ఇందులో నెయ్యి వేసుకుందాం నెయ్యి కరిగిన తర్వాత మనం కొంచెం రెండు స్పూన్లు నెయ్యి వేసుకోండి రెండు మూడు స్పూన్లు పడుతుంది వేసుకోండి ఇవ్వండి నెయ్యి కరిగిపోయిందిగా మనం ఇప్పుడు ఈ డ్రైన్ చేసుకునేటువంటి ఈ గోధుమ నూకని మనం ఫ్రై చేద్దాం బాగా నెయ్యిలో నెయ్యి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నా బాగుంటుంది బాగా ఫ్రై చేయండి ఇవ్వండి ఇది వేగుతుంది పక్కన ఇంకొక బాణలు వేసుకుందాం మనం బెల్లం తీసుకుందాం పప్పు ఉన్నర తీసుకుందాం ఇంక బెల్లం తీసుకుందామ్మా బాగుంటుంది ఇందులో మనం వాటర్ వేసుకుందాం ఇంకొంచెం బెల్లం పడుతుంది వేస్తాం ఇంకొంచెం బెల్లం కూడా వేసుకుని కప్పు ఉన్న బెల్లం పడుతుంది ఎందుకంటే కప్పు వేసేస్తే కప్పు వేసి ఇంత నూక అయింది చూసారా మీకు ఉడికితే చాలా ఎక్కువ అవుతుంది కదా అది ఎక్కువ అయ్యింది ఇది బాగా ఫ్రై చేయండి ఈ లోపల బెల్లాన్ని పాకం చేయండి కొంచెం వాటర్ వేసుకొని బెల్లం ముడిగేంత వరకు వాటర్ వేసి పాకు వచ్చేటట్టు వంట పాకం వచ్చినట్టు చూసుకోండి ఇవ్వండి బెల్లం పాకం అవుతుంది ఇవైపున ఫ్రై అయిపోయింది వాటర్ కన్ వాటర్ అసలు లేకుండా చూసుకోండి ఆ కన్సిస్టెన్సీ అంతా పోయి డ్రై అయ్యేటట్టు చూడండి ఇది 
ఎందుకంటే నిల్వ ఉంచడానికి అండి కొంచెం ఒక త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ సిక్స్ డేస్ నిల్వ ఉండడానికి ఇది లేదు అనుకోండి మనం మామూలుగా డ్రైన్ చేసి వేసేయచ్చు నేను అందుకే కొంచెం నేను బాగా ఫ్రై చేస్తున్నాను ఎందుకంటే వాటర్ కన్సిస్టెన్స్ అంతా పోయేటట్టు పోతుంది కదా వాటర్ ఉంటే అందుకని ఎందుకంటే బెల్లం పాకం అవుతుంది బెల్లం సరిపోయినట్లు అనిపించినట్లయితే మళ్ళీ మీరు వేసుకోవచ్చు ఇది వేగిపోయిందండి మనం ఇంకా ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు ఆఫ్ చేసేస్తాను ఇవ్వండి బెల్లం పాకం అవుతుంది ఇవ్వండి లోకల్ నేను అలాగా కొంచెం చల్లారుస్తాను ఫ్యాన్ కాల్ కింద ఫ్యాన్ కాల్ కింద పెట్టుకున్నాను చల్లారిని ఏంటి కొంచెం ఫ్రై అవుతుంది కదా అందుకని ఈ లోపల బెల్లం పాకు రెడీ అవుతుంది చూసుకోండి బెల్లం ఎక్కువే పడుతుందమ్మా మీకు ఒక పడింది కదా ఇది అందుకని బెల్లం కొంచెం ఎక్కువే పడుతుంది ఎందుకంటే బెల్లం పాకు రెడీ అవుతుంది మనం కొంచెం వాటర్లో వేసి చూసుకుందాం కొండ కట్టిన లేదు అవలేదు చూసారా ఇంకా టైం తీసుకుంటుంది ఇవ్వండి మనకి బెల్లం పాకం వచ్చేసింది మన ఈ విధిలోనే వాటర్లో వేసి చూసుకుంటే ఉండ కట్టేస్తుంది చెక్ చేసుకోండి ఇంకొంచెం కట్టాలి ట్రై చేద్దాం ఒక్క నిమిషం పాప ఇంకొంచెం రావాలి చూసుకోండి బాగా టెస్ట్ చేసుకోండి మీరు చాలా సార్లు చూపించారు కదా మీకు నేను ఇది ఇదిగోండి అందులో వేసాను ఇంకా కుండ కట్టింది చూసారా బిల్ల కట్టింది కదా ఇంక మనకి ఇది సరిపోతుంది అందులో మనం ఇది వేసేసుకుందాం ఈ నోకని వేసేసుకుని కలిపేసుకుందాం ఇందులో ఎలా లేదన్న కొంచెం వాటర్ కన్స్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుందండి అది దగ్గరికి అయినంత వరకు మనం మనకి ప్యాన్కి ఇది ఈ హల్వా సపరేట్ అయినంత వరకు కూడా మనం ఇలాగా చేస్తూ ఉండాలి చూసారా మనం ఎంత ఫ్రై చేసినా కానీ అందులో ఇంకా వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది అది బయటకు వస్తుంది అందుకని మనకి పాకం కొంచెం ఎక్కువ అయింది చూసారా ఇంకా అలాగే దగ్గరికి అవ్వాలి రావాలి ఇంకా పాకం రావాలి అదే పౌడర్ ఏమైనా వేసామనుకోండి తొందరగా మనకి వెంటనే అయిపోతుంది ఇది హల్వా టైప్లో వస్తుంది కదా కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది దగ్గరికి అయ్యేంత వరకు కూడా మనం ఇలాగా కలుపుతూనే ఉండాలి పెద్ద గోధుమ నాకు తెలుసు కదా బన్సీరా అంటారు కదా అది దాంతో హల్వా ఒక స్వీట్ అనమాట స్వీట్ టైప్ అనుకోవచ్చు బర్ఫీ చేసుకోవచ్చు హల్వా చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం బెల్లంతో చేయాలి పచ్చదారితో కూడా మనం చేసుకోవచ్చు అది వేరే అది పాలలో ఉడికించి చేయాలి అలా కూడా చేసి ఒకసారి చూపిస్తాను నేను ఇది మాత్రం కొత్త రెసిపీ ఇదిగోండి మనకి దగ్గర పడుతుంది మనం సిమ్లో పెట్టి ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి హై పెట్టకండమ్మా హై ఫ్లేమ్ పెట్టామనుకోండి మాడిపోతుంది దగ్గర నుండి మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి లేకపోతే మాడిపోతే దాని ఫ్లేవర్ మారిపోతుంది ఇదిగోండి ఇలాచీ పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను నేను షుగర్లో వేసి ఇలాచి మిక్సీ పట్టుకున్నాను కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవచ్చు మధ్యలోని మన ఇష్టం కొన్ని దగ్గరికి అవుతుంది కొంచెం మనం నెయ్యి వేసుకుందాం ఆవు నెయ్యండి ఇది పతంజలి ఇది మన ఇష్టం ఏ నెయ్యాన్ని వేసుకోవచ్చు చేయండి కొంచెం దగ్గర అవుతుంది చూద్దాం ఇదిగోండి సైడ్ వేసి చూస్తాను ఇది ఉండ పడుతుందో చూద్దాం అదే కొంచెం గట్టి పడుతుందో చూద్దాం మనకి ఇది దగ్గర అవుతుంది ఇప్పుడు మనం కొంచెం పాలు వేసుకోవాలి మీరు కొంచెం ఫ్రైట్లో వేసుకోండి కొంచెం సేపు ఇంకా మనం ఉడికించాలి మరిగించిన పాలైనా పర్లేదు పచ్చి పాలైనా పర్లేదు పాలు వేసి కలుపుతుండాలి ఒక కప్పు పాలు పడుతుందండి ఇంకో 
చేసుకోండి మన హల్వా రెడీ అయిపోయింది పాలు వేసుకున్నాం కదా లాస్ట్లో పాలు వేసుకోవాలి ఓకే మనం ఇంకా ఇది ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు దీని మీద మనం వీడిపప్పులు బాధపప్పులు అన్నీ వేసేసుకోవచ్చు ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్నాం కదా అవి వేసేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం వేరే తినడానికి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుందాం ఎందుకంటే వ్యవస్థ చూడండి మనకి హల్వా రెడీ అయిపోయింది దీని పైన మనం బాదం పప్పు జీడి పప్పు అన్నీ మనం ఫుల్గా డెకరేట్ చేసేసుకుందాం చాలా హెల్దీ అండి ఇది ఎందుకంటే మన సీరవ కదా పెద్ద గోధుమ లోక మంచిది మనకి ఇప్పుడు సచ్చిన ప్రసాదం ఎలా చేసుకుంటాం అలాగే ఇది వేరేగా బెల్లం పాకం పెట్టి చేయాలి అంతే కొంచెం నెయ్యి వేసుకుంట పైన చాలా బాగుంటుంది చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది ఓకే వియర్స్ పెద్ద గోధుమ నూకతో స్వీట్ హల్వా రెడీ ఐఎమ్ సునీత కర్రీ ఆల్రౌండర్ ఛానల్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం బాయ్ వియర్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ షేర్ మై వీడియోస్ నేను మొన్న కూడా ఒక పెట్టానండి స్నాక్ ఐటమ్ చాలా బాగుంటుంది నేను చేసినవన్నీ కూడా మీరు చేసు చేసుకోండి ఎందుకంటే సింపుల్ రెసిపీస్ నేను చెప్తున్నాను ఓకే వియర్స్ ఐఎమ్ సునీత కర్రీ ఆల్రౌండర్ ఛానల్ ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం బ